শুনুন আপনি কে আমি আপনাকে ওই দিন হসপিটালের বাইরেও দেখেছি যেদিন আমার মা মারা গেছিলেন আর ওনার শেষকৃত্যের দিনও দেখেছি আজ আপনি এখানে প্লিজ আমাকে বলুন আপনি কে আমি আমি তোমার আমি তোমার বাবা ইনি বলদেব হতে পারেন না নিশ্চয় কোন ফ্রড পূজার বাবা সেজে এসেছে যাতে পুরো সম্পত্তি কবজা করে নিতে পারে এ ফ্রড না পূজার আসল বাবা এটা কি করে বোঝা যাবে বলদেবকে কেউ চেনে তো সে হলো একমাত্র বড় ভাই জগিন্দার বাবু হম ওর থেকে ব্যাপারটা জানতে হবে বাবা আমি আজ অব্দি বুঝতে পারিনি তুমি হঠাৎ করে আমাদের ছেড়ে কেন চলে গেলে মা অবস্থাটা এরকম হয়েছিল যে এছাড়া আমার কাছে আর কোনো রাস্তা ছিল না কিন্তু এখন তো আমি এসে গেছি মা কিন্তু যদি তুমি মা থাকাকালীন আসতে তাহলে মার খুব ভালো লাগতো মা শেষ মুহূর্ত অব্দি শুধু তোমার কথাই বলে গেছে কিন্তু দিদা দিদা তোমাকে খুব অপছন্দ করতেন কিন্তু মা মা তোমাকে সব সময় ডিফেন্ড করত মা বলত জীবনের সব সময় দুটো পর্যায় থাকে আর আমাদের দুটো পর্যায়ই দেখা উচিত বড় মামা বাবু এসেছে মামা এসেছেন প্রণাম মামা আরে পূজা আমার মা বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো প্রণাম যোগিন্দার বাবু কে তুমি আগে আমি বলদেব কে বলদেব আগে আমি বলদেব মেহতা না না তুমি বলদেব মেহতা হতে পারো না আঠেরো বছর পর দেখা হচ্ছে তো হয়তো সেই কারণেই আপনি চিনতে পারছেন না বাবা মামা দেখতে পান না হ্যাঁ পাঁচ বছর আগে একটা অ্যাক্সিডেন্টে আমার চোখ নষ্ট হয়ে যায় আমি দেখতে পারি না ঠিকই কিন্তু কারো আওয়াজ শুনে আমি চিনে ফেলতে পারি এইটা এইটা বলদেব মেহতার আওয়াজ না তুমি বলদেব মেহতা কখনোই নও মামা আপনি এটা কি করে বলতে পারেন আমার মন বলছে ইনি আমার বাবা আরে মা এ কোন বহুরূপী বা ফ্রড যে তোমাকে ধোকা দিয়ে চুপ করুন ইনি আমার বাবা যদি তুমি এর কথায় বিশ্বাসই করো তাহলে আমি কিছুই করতে পারবো না কিন্তু এই ফ্রডের আওতায় কখনোই তোমাকে আসতে দেবো না এই তুমি বেরো এখান থেকে আইসে গেট আউট কোথাও যাবে না আমার বাবা যাবেন আপনি আমি জানি আপনি আমার সম্পত্তি যক্ষের মতো আগলাচ্ছেন আমি একবার আমার বাবাকে হারিয়েছি দ্বিতীয়বার হারাতে চাই না যদি আপনি আমার বাবার থেকে আমাকে আলাদা করার চেষ্টাও করেন না তাহলে মনে রাখবেন আমি যা খুশি করতে পারি বলুন মিস্টার বালদেব মেহতা বালদেব মেহতা কে বালদেব মেহতা আমার নাম তো রাজীব কুমার আর পাঁচ বছর আগে আপনার নাম সুনীল যাদব ছিল রাইট फ्रडर हाथ बाचान और बेंगालोर थे मुम्बई फिर जान आसल बाबा की বলদেব ওয়ান নাকি বলদেব টু এই পূজা মালহোত্রা জীবনেও না অদ্ভুত সময় চলছে স আঠেরো বছর বাদে ওর বাবা ফিরে আসে তাও একজন নয় দুজন হ্যাঁ কিন্তু ওর মামা যোগেন্দ্র মালহোত্রার বক্তব্য হলো যে সেই বলদেব যে ব্যাঙ্গালোরে থাকতো সেই ওর আসল বাবা আর পূজা বিশ্বাস করে যে যে বলদেব ওর সঙ্গে থাকে সেই আসলে ওর বাবা 
विचित्र बुद्धि अरे राघव राघव दादा भाई राघव हेलो हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहेब अच्छा राजवीर बाबू आपनी एनार खुन बेपारे की जानते देखो हमें सतटार समय पहुंचे हमारे अफिस थे सोजा एखे एस दादा भाईर संगे जरूरी कथा बोलते क्योंकि एखे एस देखल खून कर कारोर ऊपर सन्देह बलदेव मेहता जो दादा भाई दूज बलदेव मेहतार ही डीएनए टेस्ट कराय बलदेव मेहता भय पे जाए जाते और आसल रूपटा ना सामने एस पड़े भय पे गो बलदेव मेहता बाड़ी क्यों आ छटा सतटार मध्य कथा जाओ पूजा के डेके आसो गाड़ी आपनर आगे है चाबी दिन तल्लाशी करब बलदेव मेहता बाबू आजकल अपनार छबी समेत खबर कागजे बड़ खबर छापा तो आज के निज़ पेपर टाओ पड़े आगे जोगिंदर मालहोत्रार खुन अभिजोगे पुलिस पूजा के अरेस्ट कर मामा के क्या खून कर केडी साहेब हम आपके हाथ जोर कर रिक्वेस्ट कर प्लिज पूजा के बाँचान पूजा के बाँचान एकटाई रास्ता रही है आदालते अपना के स्पष्ट भावे सत्य सत्य बोलते और आसल बाबा के हमें सबकि सत्य सत्य बोलो को मिथ्ये बोलो ना अदालते बस पूजार ओपर आशाई अभिजोग के ओके बाँचान प्लिज ठीक पुरो चेष्टा करब योर अनर पूजा मालोत्रा मालोत्रा इंडस्ट्रीजर होबू मैनेजिंग डिकटर एनार जीवन एक अद्भुत बाँक एलो योर अनर जख एनार माँ कवेरी देवी मृत्युते आठरो बचर पर एनार एनार तथाकथित तो, उनार पितार आगमन है उन्नी फिर आसें और पूजा मलोत्रा बिना भेबे चिंते इमोशनल हो एनार पिता के एक्सेप्ट कर मैंने बलदेव मेहता के एक्सेप्ट कर न्याचरल रियक्शन क्योंकि आकटा न्याचरल रियक्शन आर एलो एनार जो लीगल गार्डियन छें जोगिंदर मलोत्रा उन्नी बलदेव मेहता के एक्सेप्ट करते पर कारण ओनार मते ये बलदेव मेहता योर अनर सरि हमें डिस्टार्ब कर मजखने ये केसे दूटो बलदेव मेहता आ आदालते दूजन ही उपस्थित आ कन्फ्यूशन कम करार्जन बलदेव वन और बलदेव टू एरम भाव सम्बोधन करब हाँ तो ये जोगिंदर मल्होत्रा छें एनार मते बलदेव वन उन्नी फ्रड छें 
তাই আসল বলদেব মেহতার খোঁজ শুরু হলো আর আটই মেয়ের খবরের কাগজ অনুযায়ী আসল বলদেব মেহতা মানে বলদেব টু কে ব্যাঙ্গালোর থেকে পাওয়া গেল এই কারণে পূজা মালহোত্রা একটু খেপে গেলেন আর আটই মে সন্ধে বেলাই উনি যোগিন্দর মালহোত্রার বাড়িতে পৌঁছন আর ওখানে ঝগড়া হয় আর শুধু ঝগড়া নয় ঝগড়ার একটু ওপর লেভেল অব দি যায় সিচুয়েশন উত্তপ্ত হয় আর ঠিক সেই সময় পূজা মালহোত্রা ইয়র অনার এই এই তলোয়ার যেটা দেয়ালে টাঙানো ছিল সেটা দিয়ে পূজা মালহোত্রা যোগিন্দা মালহোত্রার ওপর করলেন প্রহার ওটা ছিল সোমবার আর যোগিন্দা মালহোত্রার মৃত্যু হলো আর উনি দেখতে পেলেন না মঙ্গলবার এটা ভুল এটা পুরোপুরি মিথ্যে আমি আমি মামাকে খুন করিনি আমি আমি তো ওইদিন ওনার বাড়িতেও যাইনি আপনি মিথ্যে বলছেন এটা আপনি জানেন আমি জানি চাকে ছাড়ুন আপনি কি এটা জানতেন বা আপনার কি এটা জানা ছিল যে আপনার মামা যোগিন্দর মালহোত্রা বাবু ওই বলদেব মেহতাকে ফ্রড মনে করতেন আপনি এই জন্য রেগেছিলেন যে আপনার মামা বাবু এই বলদেব নাম্বার ওয়ান আর বলদেব নাম্বার টু এর দুজনেরই ডিএনএ টেস্ট করিয়েছিলেন হ্যাঁ আমি মানছি যে আমি এইসব জিনিসের জন্য ওনার ওপর খুব রেগেছিলাম কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আমি ওনাকে খুন করেছি তাহলে এটা কি করে হয়ে গেল যে আপনার গাড়ি ডিকিতে ওই তলোয়ারটা কি করে ওখান থেকে উদ্ধার হলো আমি এই ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না ইয়র অনার সত্যিটা কি আর মিথ্যেটা কি এটা জানার জন্য আমি ইন্সপেক্টর দাবেকে কাট গড়ায় ডাকার জন্য অনুমতি চাইছি ইয়র অনার আটই মে সন্ধ্যাবেলা প্রায় সাতটায় রাজবীর মালহোদ্রা আমাদের ফোন করে যোগেন্দ্র মালহোদ্রার খুন হওয়ার খবর দেন আমি আমার টিমের সঙ্গে যোগেন্দ্র মালহোত্রার ব্যান্ড্রার বাংলোতে পৌঁছাই ওখানে আমরা ওনার লাশ পাই খুন সোফিসের একটা তলোয়ার দেওয়া হয়েছে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী হত্যার সময় সোয়া ছটা থেকে পৌনে সাতটার মধ্যে এরপর রাজবীর বাবু সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে বেলদেব মেহেদাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাই যিনি পূজার সাথে থাকতেন উনি তো ওখানে ছিলেন না কিন্তু পূজার গাড়ির ডিকি থেকে আমরা এই তলোয়ারটা উদ্ধার করি ইন্সপেক্টর দাবে দয়া করে আদালতে বলুন যে এই তলোয়ারে এই হত্যার অস্ত্রে কারোর কি আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে বিশেষ করে পূজার আগে না এই তলোয়ারের ওপর কারোরই আঙুলের ছাপ নেই তো তাহলে আমরা কিসের ভিত্তিতে এটা বলছি যে পূজা এই তলোয়ার দিয়ে যোগিন্দরকে হত্যা করে প্রথমত যে পূজার কারের ডিকি থেকে এই তলোয়ার পাওয়া যায় আর দ্বিতীয়ত যোগেন্দ্র বাবুর বাড়ি থেকে পূজার আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় পাঠক সাহেব আজ্ঞে পূজা মালহোত্রার এই বয়ান যে উনি যোগিন্দর মালহোত্রা বাড়িতে জানি নি ওটা তো একেবারে মিথ্যে বেরোলো এখন আট তারিখে ওই সন্ধ্যাবেলা উনি যোগিন্দর মালহোত্রা বাড়িতে গেছিলেন আর পুরো প্ল্যানিং এর সাথে গিয়েছিলেন এটা প্রমাণ করার জন্য ইয়র অনার আমি ডেকে নিতে চাই আমার পরের সাক্ষী যোগিন্দর মালহোত্রার ডোমেস্টিক হেল্প রাঘব আগে মোটামুটি ছটার সময় পূজা ম্যাডাম এসেছিলেন উনি এসেই আমাকে ওনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন এটা বলে যে ওনার মামাবাবুর জন্য হাফুজ আম আনার কথা ছিল আর উনি ভুলে যান আর উনি বললেন যে তুমি যাও আর ওই আম নিয়ে আসো তারপর ওখান থেকে চলে যাই তারপর কি হলো রাত্রে দশটার সময় যখন ফিরে এলাম তো জানতে পারি যে কেউ সাহেবকে উনি মিথ্যে কথা বলছেন আমি এরকম কিচ্ছু করিনি আমি তো মামার বাড়িতেও যাইনি আরে জসফল বাবু এই আম খান আপনি হ্যাঁ আম তো আমি খাই আজকে টিফিনও এনেছি খাবেন না আমি মানে একটু আমের রস বের করতে চাই যদি আপনার অনুমতি হয়তো একটু নিংড়ে নি হ্যাঁ তো রাঘব বাবু আপনার বক্তব্য অনুসারে রাঘব বাবু আপনি বললেন যে পূজা দেবী ওখানে এসেছিলেন আর এসেই উনি আপনাকে নিজের বাড়িতে যেতে বলেন সেখান থেকে আম আনার জন্য যতদূর আমি জানি যে পূজা দেবীর বাড়ি যোগিন্দর বাবুর বাড়ির থেকে আধ ঘন্টার দূরত্বে আর আপনার পুরো চার ঘন্টা লেগে গেল গিয়ে ফিরে আসতে এতটা সময় কেন লাগলো আগে ওই আমি পূজা ম্যাডামের বাড়িতে গিয়ে দেখি ওখানে কেউ নেই আমি ভাবলাম কাজের লোকটা আশেপাশে কোথাও গিয়েছে কিন্তু আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দেখলাম এলো না তখন আমি ফিরে এলাম আর সাহেব রাস্তায় কিছু কাজ ছিল ওখানে সময় লেগে গেল চলুন মেনে নিচ্ছি আপনার এই কথা এটা বলুন যে পূজা দেবী ছাড়া ওই সন্ধ্যায় ওখানে আর কে কে এসেছিল বলদেব মেহতা এসেছিল ঠিক কোন বলদেব মেহতা এখানে তো দুজন রয়েছেন উনি এসেছিলেন মোটামুটি সাড়ে পাঁচটার সময় এসেছিলেন আর ছটা বাজার আগেই চলে গিয়েছিলেন আমি সাত তারিখ সন্ধ্যায় ব্যাঙ্গালোর থেকে মুম্বাই আসি 
আর ওখানেই আমি জানতে পারি যে কেউ ছদ্মবেশে আমার জায়গা নিয়ে আমার সরল পূজাকে ধোকা দিচ্ছে এই জন্য আমি সোজা যোগিন্দার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে ওনার বাড়ি যাই মনে হয় আপনি আপনার মেয়েকে ভালোবাসেন না আর সেই কারণেই তো এত বছর বাদে ফিরে আসার পরেও নিজের মেয়ের সঙ্গে দেখা করার বদলে আপনি ওখানে যোগিন্দার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চলে না উকিল সাহেব এরকম কোনো ব্যাপার নেই উনি তো একজন যিনি আমায় চিনতেন আর উনি ওনার লোকজনের সাহায্যে আমায় ডেকে পাঠান তারপর কি হলো আমার এটা জানা ছিল না যে যোগিন্দার বাবু ওনার চোখটা হারিয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি আমার গলা শুনে আমায় চিনে ফেলেন উনি আমায় বলেন যে আমার মেয়েই ছদ্মবেশীকে নিজের বাবা স্বীকার করেছে উনি আমায় ডিএনএ টেস্টের কথা বলেন আর আমাকে রিকোয়েস্ট করেন যে আমি যাতে আমার মেয়ে পূজাকে বোঝাই আমি ওর সঙ্গে দেখা করতেও যাই কিন্তু ও আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি হয়নি ওখানে এই ছদ্মবেশীও ছিল আমি তো শুধু আমার সরল বাচ্চাটাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম এই জন্য আমি পরের দিন যোগিন্দার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে ওনার বাড়ি যাই প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আর ছটার সময় আমি ফিরে চলেও আসি মিথ্যে বলছ এই যোগিন্দার বাবুকে খুন করেছে যাতে আমার মেয়েকে ফাঁসাতে পারে অর্ডার অর্ডার ইয়ার অনার যদি সেই বালদেব মেহতা যাকে প্রিয়া মালোত্রা নিজের আসল বাবা হিসেবে মনে করেন সে যদি চিৎকার করে করে এটা প্রমাণ করতে চান যে উনি আসল বালদেব মেহতা তাহলে আমি বলবো এরম ভাবে উনি মিথ্যেটাকে সত্যিতে বদলাতে পারবেন না উকিল সাহেব এখানে শুধুমাত্র আমি আমার মেয়ের জন্যই এসেছি আমার এখানে কারুর কিছু প্রমাণ করার নেই প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন পরে তার যার মনে কোনো প্যাঁচ আছে নয়তো ব্যাপারটা অন্য কিছু বলুন মিস্টার বলদেব নাম্বার ওয়ান আপনি তখন কেন এলেন যখন আপনি জানতেন যে আপনার পরিচয় করানোর মতন কেউ নেই যোগিন্দার মালোত্রা ছাড়া যিনি বেচারা চোখে দেখতে পান না সরি পেতেন না বলুন বলুন উত্তর দিন উত্তর দিন মিস্টার বলদেব নাম্বার ওয়ান না আমি বলছি আপনি এই জন্য এলেন কারণ আপনি জানেন যে কেউ ছিল না একজনও ছিল না যে এই কথাটা প্রমাণ করতে পারে যে আপনি আসল বলদেব মেতা নন এই কথাটারই সুযোগ নিলেন আপনি পূজার ভরসাটাও জিতলেন আপনি আর যোগিন্দ্র মালোত্রা যখন এই ব্যাপারটা জানতে পারলেন উনি যখন আসল বলদেব মেতা মানে বলদেব নাম্বার টু কে ডাকলেন আপনাদের দুজনের ডিএনএ টেস্ট করালেন আপনি ভয় পেলেন যে সত্যিটা সামনে এসে যাবে আপনি পূজা মালোত্রাকে উস্কালেন আর সেই কারণে পূজা মালোত্রা যোগিন্দ্র মালোত্রা খুন করে দিল এরকম কিচ্ছু হয়নি এটাই হয়েছিল কিচ্ছু হয়নি গোলা না আমি পূজা কে উসকে ছিলাম আর না পূজা যোগিন্দার বাবুকে খুন করেছে পূজা আমার মেয়ে কেন আমি ওকে উসকাবো আর আমি আমার মেয়ের কেন ক্ষতি চাইবো বলুন আমার আপনার ভালো হতে পারে আরো ভালো হতে পারে এটা আপনি বলছেন যে পূজা আপনার মেয়ে এটা আপনি বলছেন যে পূজার প্রতি আপনার একটা টান আছে কিন্তু বাস্তবে পূজার প্রতি নয় ওনার কোটি টাকার সম্পত্তির ওপর এরকমটা মনে হচ্ছে যে মাননীয় অভিযোগ পক্ষ কিছুটা বিচলিত হয়ে গিয়েছেন এই বলদেব ওয়ান বলদেব টু এই চক্করে ইয়ার এটা মানছি যে এই এই ব্যক্তি পূজার আসল বাবা নয় কিন্তু এটা কোনোভাবেই মানতে পারছি না যে ইনার উস্কানিতে পূজা যোগিন্দার বাবুকে হত্যা করে ফেললেন এই বিষয়টাকে একটু স্পষ্ট করার জন্য আমি বলদেব ওয়ান সাহেবকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই অনুমতি দিলাম বলদেব বাবু যেই সন্ধ্যায় যোগিন্দার বাবুকে হত্যা করা হয় সেই সন্ধ্যে থেকে শুরু করে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত আপনি বেপাত্তা ছিলেন কোথায় ছিলেন আপনি আগে আমি আমার পুরনো ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম যেখানে আমি আর পূজার মা কাবেরি একসঙ্গে থাকতাম রাত দশটার সময় যখন আমি ওখান থেকে ফিরলাম তো দেখলাম বাড়ির বাইরে পুলিশ জড়ো হয়েছে আমি খুব ভয় পেয়ে যাই বাড়ির ভেতর যাইনি আর সকালে আমি খবর পাই যে পুলিশ পূজাকে অ্যারেস্ট করেছে আর আমি সোজা আপনার অফিসে চলে যাই আমি শুধু আমার মেয়েকে নির্দোষ দেখতে চাই আমার মেয়ে কাউকে খুন করতে পারে না কাউকে না না আমার কারুর সম্পত্তির ওপর লোভ আছে না কারু টাকা পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এক্সকিউজ মি মিস্টার জাসওয়াল আটই মে মিস্টার যোগিন্দর মালহোত্রা আমার ক্লিনিকে এই দুই ব্যক্তির ডিএনএ টেস্ট করান আমি এই দুজনের ডিএনএ টেস্ট পূজার ডিএনএ টেস্টের সাথে ম্যাচ করাই 
তার রিপোর্ট আপনার কাছেই তো এই রিপোর্টের অনুযায়ী আপনি কি জজ সাহেবকে বলতে পারেন যে আসল বলদেব মেহতাকে এখানে কোর্টে দুজন বসে আছেন বলদেব নাম্বার ওয়ান আর বলদেব নাম্বার টু হ্যাঁ আমার রিপোর্ট অনুযায়ী এই দুজনের মধ্যে আসল বলদেব মেহতা উনি अनुमति चाह जोगर मल्होत्रा छोट भाई राजभर मल्होत्रा घटना सामने हुए जो दादा भाई আমি বলতে চাইছি যোগেন্দ্র দা আমাদের সবাইকে ডাক্তার সাক্সেনার এই ক্লিনিকে আসতে বলেছিল আমরা সবাই ওখানে পৌঁছে যাই আর এই বিশ্বাসঘাতক যে পূজার সঙ্গেই ছিল পূজার সঙ্গেই ওখানে এসেছিল কিন্তু যখন দাদা ভাই ডিএনএ টেস্টের কথা বলল শেষবারের জন্য বলছি যদি আপনি আমার বাবার সাথে কোনো জোর জবরদস্তি করার চেষ্টাও করেন না তাহলে তাহলে আমি কাউকে ছাড়ব না বুঝলেন আপনি রাজবীর বাবু ক্লিনিকে ডিএনএ টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর যোগিন্দর বাবু আপনার দপ্তরে এই পঁচিশ লাখ টাকার অঙ্ক বের করেছিলেন ওনার হত্যার পর সবার আগে আপনি ওখানে পৌঁছেছিলেন আপনি পুলিশকে ডেকেছিলেন তো সেটার খোঁজের পর তো ওখান থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকাটা পাওয়া গেল না কোথায় গেল ওই টাকাটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি সেই লোক যে পুলিশকে ফোন করেছিল কিন্তু উকিল সাহেব এই পঁচিশ লাখের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না ছাড়ুন যাই হোক না কেন এটা বলুন যে আপনি যখন ওখানে সন্ধ্যে সাতটার সময় যোগিন্দর বাবুর বাড়িতে পৌঁছলেন কোথা থেকে আসছিলেন আপনি আমি আন্ধেরির অফিস থেকে সোজা দাদা ভাইয়ের বান্দ্রার বাড়িতে এসেছিলাম আপনি আন্ধেরির অফিস থেকে সোজা ওনার বাড়িতে পৌঁছলেন ব্যান্দ্রা হ্যাঁ যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ি হচ্ছে ব্যান্দ্রাতে এইটা বলুন আপনি যে আপনি বান্দ্রা থেকে আগে মহিমে ঠিক কি করছিলেন এটা আপনি কি বলছেন আমি মাহিন কেন যাব আর এই আন্ধেরি আর মান্দ্রার মাঝখানে মাহিন কোথা থেকে এইটা এইভাবে উড়িয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করবেন না যেই পেট্রোল পাম্প থেকে আপনি আপনার গাড়িতে তেল ভরেছিলেন আপনার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে সেটার মূল্য চুকিয়েছিলেন তার রশিদ যশ সাহেবের টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে কি করছিলেন আপনি মহিমে উকিল সাহেব আমি আসলে দাদা ভাইয়ের বাড়িতে সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় পৌঁছে গেছিলাম কিন্তু যখন আমি ওখানে পৌঁছই দেখলাম একটা গাড়ি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি কে চালাচ্ছিল সেটা আমি দেখতে পাইনি কিন্তু আমার সন্দেহ হল আমি গাড়িটার পিছু নিলাম বান্দ্রা ছাড়িয়ে মাহিনের কাছে গিয়ে আমি দেখলাম ওই গাড়ি পূজা চালাচ্ছিল আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম আর পেট্রোল ভরে নিয়ে আমি দাদা ভাইয়ের বাড়িতে ফিরে এলাম কিন্তু যখন আমি ঘরের ভেতরে গেলাম দেখলাম যে দাদা ভাই খুন হয়েছে থ্যাংক ইউ মিস্টার পাঠক অভিজ্ঞতায় আপনি সিনিয়র না মানে জুনিয়রদের কত হেল্প করেন আপনি থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে যখন যদি আপনার মনে থাকে যখন কেস শুরু হয়েছিল তখন পূজা মালোত্রা এটা বলেছিলেন যে উনি কখনো যোগিন্দর মালোত্রা বাড়িতে যাননি যদি জানিনি তো মিস্টার রাজবীর ওনাকে ওখানে দেখলেন কি করে তো বলুন পূজা দেবী এখনো কি আপনি এটাই বলবেন যে ওই দিন আপনি আমি মামা বাবুর বাড়িতে সন্ধ্যে ছটা নাগাদ গেছিলাম এটা পুরোপুরি মিথ্যে স্যার আমি যখন মামা বাবুর বাড়িতে যাই তখন ওনার চাকর রাঘব ওখানেই ছিল আমি ওকে কোথাও পাঠাইনি তুমি প্রথমে মিথ্যে কথা কেন বলেছিলে যে তুমি ওখানে যাওনি আই এম সরি স্যার আসলে যখন আমার বাড়িতে পুলিশ আসে 
আর আমার গাড়ি থেকে ওরা ওই রক্ত মাখা তলোয়ারটা উদ্ধার করে আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম পূজা আদালতে এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে আসল বলদেব মেহতা সেই যার পরিচয়টা যোগিন্দার মালহোত্রা করেছিলেন তোমার কি মনে হয় স্যার আমার মন বলে যিনি আমার সাথে থাকেন উনি আমার বাবা কিন্তু এখন কোনো কিছু বলা বা কিছু মানা আমার পক্ষে পসিবল নয় বিচিত্র বুদ্ধি এটা আর এই সমাধানটা ততক্ষণ সমাধান হবে না যতক্ষণ না জানতে পারা যায় যে এই দুইজন বলদেব মেহতার মধ্যে তোমার আসল বাবা ঠিক কে একটা কথা বলো তোমার মায়ের কাছে ওনার কোনো ছবি আছে বা এরকম কোনো বস্তু যেটা থেকে ওনার পরিচয় জানতে পারা যায় আগে না আমার দিদা আমার বাবার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়েছিলেন কিন্তু হ্যাঁ একটা ফ্ল্যাট ছিল যেখানে আমার মা বাবা থাকতেন যখন ওনারা একসাথে ছিলেন মানে যখন ওনাদের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু এখন তো ওই ফ্ল্যাট বন্ধ থাকে আগে বলুন রাঘবের সঙ্গে দেখা করব ও আছে আগে না উনি তো নেই উনি তো বালদেব সাহেবের বাড়িতে গেছেন আজকাল তো উনি ওনার জন্যই কাজ করছেন থ্যাংক ইউ হ্যাঁ বলদেববাবু ক্ষমা করে দেবেন না চাইতেও আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আমাকে করতেই হচ্ছে আঠারো বছর আগে এরকম কি হয়েছিল যেই কারণে আপনাকে আপনার পরিবার আপনার স্ত্রী আপনার এক বছরের মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হয়েছিল কাবেরির বাড়ির লোক আমাকে পছন্দ করত না আমার ওখানে সব সময় এমন ফিল হতো যে আমি এদের উপযুক্ত নই খুব সাধারণ ছিলাম কাবেরি যে কোম্পানির মালিক ছিল সেখানে সেই কোম্পানিতে সামান্য ম্যানেজার ছিলাম আমি কে ছিল সেই ব্যক্তি বিশেষ করে যে আপনাকে এই ধরনের আভাস দিত যে আপনি একজন সাধারণ সব লোক কিন্তু বিশেষ করে যোগেন্দ্র বাবু এর আগে বলুন কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যেই কারণে আপনি আঠারো বছর ধরে বেপাত্তা ছিলেন একদিন যোগেন্দ্র বাবু আমাকে কোম্পানির কাজে জয়পুরের ব্রাঞ্চে পাঠিয়েছিলেন আর সেই রাতেই দশ লাখ টাকা চুরি হয় ওখানে জানি না কি করে কিন্তু ওই দশ লাখ টাকা আমি আমার ঘর থেকেই পাই এর আগে আমি কাউকে কিছু বলার আগেই জানতে পারি যে যে পুলিশ আমাকে খুঁজছে আমাকে চোর ভাবছে আমি ভয় পেয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যাই যখন আমি কাবেরিকে সত্যি বলবো বলে ঠিক করি তখন জানতে পারি যে কাবেরিও আমাকে চোর ভাবছে আর আমার মুখ দর্শন করতে চায় না এই 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 কথাটা যেটা কাবেরি আপনাকে চোর ভাবছে এবং ও আপনার মুখ দেখতে চায় না এই কথাটা আপনাকে কে বলেছিল আগে যোগিন্দর বাবু এই কথাটাও যোগিন্দর বাবু আপনাকে বলেছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে আপনি এটা বলতে চাই পাঠক সাহেব আপনি কি বলতে চান কিছু বুঝতে পারছি না আমি কারণ আদালতে তো এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে এই যিনি আপনার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন উনি আসল বলদেব মেহতা নন যিনি পেছনে বসে আছেন উনি আসল বলদেব মেহতা আসল বলদেব মেহতা ইনি তার মানে ইয়োর অনার মাননীয় ডিফেন্স লয়ার মহোদয় এখন ডিএনএ রিপোর্টস কে অগ্রাহ্য করছেন ডিএনএ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে আমার বন্ধু ধৈর্য ধরো বলদেব বাবু দয়া করে আদালতে বলুন যে এই বইটাকে আপনি চেনেন চিনতে পারছেন আপনি আগে হ্যাঁ খুব ভালো করেই এই বইটা আমি কাবেরিকে দিয়েছিলাম এর মধ্যে উইথ লাভের সঙ্গে আমার নিজের নামও লিখেছিলাম ইয়ার অনার উইথ লাভ অ্যান্ড ডিউ রেসপেক্ট টু মিস্টার পাঠক আমি এটা বলতে চাইব যে উনি আদালতে সময় নষ্ট করছেন ছাড়ুন না এসব লাভ রোম্যান্স ইত্যাদির কথা সোজাসুজি তাড়াতাড়ি বলে দিন না কি আপনি কি প্রমাণ করতে চাইছেন 
যেরকম আপনি আদেশ করেন জসপাল বাবু ইয়ারন আমি শুধুমাত্র এইটাই প্রমাণ করতে চাই যে এই যে ব্যক্তি এই মুহূর্তে কাঠগড়ায় রয়েছেন ইনি আসল বলদেব মেহতা এই বইটা ইনি নিজের স্ত্রী কাবেরিকে ভেট হিসেবে দিয়েছিলেন আর এটার ওপর যেটা ইনার লেখা রয়েছে সেটার পরীক্ষা এবং স্পষ্ট করা হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টস করে ফেলেছেন আর রিপোর্টটা আপনার টেবিলের ওপর রয়েছে আর একটু ঘুরুন না এই যে ব্যক্তি যাকে আপনি এতটা জোরের সঙ্গে বলদেব মেহতা বলছেন বাস্তবিকভাবে ইনার নাম বিজয় বিশ্বকর্মা আমি মানি না এই কথাটা ইয়র অনার কি করে বলতে পারেন পাঠক সাহেব যে যেই মহাশয় পেছনে বসে আছেন উনি 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 বিজয় বিশ্বকর্মার বলদেব মেহতা নন যখন যোগিন্দর মালোত্রা নিজে ওনাকে শনাক্ত করেন এমন কি ডিএনএ রিপোর্টসেও এটা প্রমাণ হয়েছে যে পেছনে যে ভদ্রলোক বসে আছেন উনি আসল বলদেব মেহতা ডিএনএ রিপোর্টসও এইটাই বলে কাটা আটকে গিয়েছে আপনার জয়সপাল বাবু ওই ডিএনএ রিপোর্টটার মধ্যে তো চলুন আপনার সেই কাজটাও করে দিই ইয়র ডিএনএ রিপোর্টের সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট করে জানার জন্য আমি ডক্টর কিশোর সাকসেনাকে কাঠগোড়ায় ডাকার জন্য অনুমতি চাইছি ইয়রনার পুলিশ ডক্টর সাকসেনার লকার থেকে দশ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করেছে ওই নোটগুলোর ওপর যে সিরিয়াল নাম্বার রয়েছে সেগুলো ওই টাকার সিরিয়াল নাম্বারের সঙ্গে মিল খায় যে টাকাটা যোগিন্দর বাবু নিজের কোম্পানি থেকে বার করেছিলেন পঁচিশ লক্ষ টাকা এর থেকে তো স্পষ্ট হয় ডাক্তারবাবু যে যোগিন্দর বাবুই আপনাকে দশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন দিয়েছিলেন আগে এই দশ লাখ টাকা তো আমাকে নিজে যোগিন্দর মালহোত্রা সাহেবই দিয়েছিলেন আশ্চর্যজনক ব্যাপার এটা যে ডিএনএ টেস্টিং এর জন্য এতগুলো টাকা দশ লক্ষ টাকা আগে না এই দশ লাখ টাকা আমাকে ডিএনএ টেস্টের জন্য না বরং এই জন্য দিয়েছিলেন যে ওই লোকটার সপক্ষে আমি রিপোর্ট পেশ করি কষ্ট দিচ্ছেন আদালতের সময় নষ্ট করছেন মেনে নিন যে আপনি বলদেব মেহতা নন আপনি বিজয় বিশ্বকর্মা উকিল সাহেব আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আরে আমি এই আয়োজন করা ব্যবসায়ী সংঘ সমিতি যেখানে আপনিও অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন এই দেখুন ব্যানারের নিচে একেবারে ব্যানারের নিচে আপনি না এটা না রিয় অনার আমি চাইব যে আপনি মন দিয়ে এই ছবিটাকে দেখুন নাইনটিন নাইনটি থ্রির ব্যবসায়ী সংঘের সমারোহ ব্যানারের নিচে মিস্টার বিজয় বিশ্বকর্মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তো কি পাঠক সাহেব উনি দাঁড়িয়েছিলেন তার মানে কি এটা প্রমাণ হয় যে উনি আসল বলদেব মেহতা নন বলদেব মেহতা কি কখনো দাঁড়াতে পারেন না নাকি ইয়রনার আমি জানতাম যে আমার প্রতিভাবান বন্ধু এই প্রশ্নটা অবশ্যই তুলবেন এই কারণে আমি উনিশশো সালে আয়োজিত হওয়া এই ব্যবসায় সমিতির সমারোহের পুরো তল্লাশিয়ে করেছি ইন্টারনেটে নাম সমেত ইনার ছবি পেয়েছি মিস্টার বিজয় বিশ্বকর্মা যোগিন্দর বাবু জানতেন যে আপনি বলদেব মেহতা নন বিজয় বিশ্বকর্মা কেননা উনি আপনাকে বিজয় বিশ্বকর্মা থেকে বলদেব মেহতা বানিয়েছিলেন আর সে যে থাকার জন্য দশ লক্ষ টাকার ঘুষ ডক্টর সাকসেনাকে দিয়েছিলেন আপনার নকল ডিএনএ রিপোর্ট বানানোর জন্য এটা কি ঠিক না কি ঠিক দেখুন উকিল সাহেব আপনি আমার উপর ভুল অভিযোগ করছেন বড্ড যেদি লোক মশাই আপনি ছাড়ুন কোনো ব্যাপার না বরুণ
এই মহিলাকে তো আপনি জানেন নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন না আমি সত্যি বলছি উকিল সাহেব এই মহিলাকে আমি চিনি না খুবই দুঃখের বিষয় এটা ইনি আপনাকে চিনতে অস্বীকার করলেন কিছু বলতে চাইবেন আপনি এই মানুষটা আমাকে কেন চিনবে যে সামান্য কিছু টাকার লোভে আঠেরো বছর আগে আমাকে ছেড়ে চলে গেছিল আর কখনো উনি ফিরে আমার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেনি যে কেমন আছি কোথায় আছি কিভাবে আছি বেঁচে আছি না মরে গেছি এই দেখুন আমাদের বিয়ের কিছু ফটোগ্রাফস বিচারক এটাকেও কি অস্বীকার করবেন অর্ডার অর্ডার ইয়নের বিজয় বিশ্বকর্মা আর মিসেস সবিতা বিশ্বকর্মার বিয়ের ছবি আমি সব রকম ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছি যে এই ব্যক্তি মিথ্যে কথা বলছে এ বলদেব মেহতা নয় বিজয় বিশ্বকর্মাই এর নাম হ্যাঁ এটা সত্যি যে আমি হলাম বিজয় বিশ্বকর্মা আমার আলাপ যোগিন্দের বাবুর সঙ্গে নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে অল ইন্ডিয়া ব্যবসা সংস্থার সমারোহতে হয়েছিল তারপর উনি আমাকে কাছে ডেকে নিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে ওনার ছোট বোন মাস্তত বোন যার নামে কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল ও নিজে কোনো ম্যানেজারের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করে তার নাম ছিল বালদেব মেহতা আর পরে ওরা বিয়েও করে নেয় আর এটা নিয়ে যোগিন্দারবাবু ক্ষিপ্ত ছিলেন উনি চাইছিলেন কোনো না কোনোভাবে বালদেব মেহতাকে কোনো চুরির অভিযোগে ফাঁসিয়ে নিজের বোনের থেকে সরিয়ে দিতে আর আমি বালদেব মেহতাকে দশ লাখ টাকা চুরির অভিযোগে ফাঁসিয়ে দিই যোগিন্দারবাবু বলদেব মেহতাকে বলেন যে ওনার বোন ওই চুরির ব্যাপারটা জেনে গেছে আর সেও তাকে চোর মনে করে আর সেও সারা জীবনে তার মুখ দেখতে চায় না ব্যাস এর মধ্যেই বলদেব মেহতা ওখান থেকে চলে যায় এটা বলুন যে যোগিন্দারবাবু তো স্বয়ং আপনাকে নিয়ে এসেছিলেন এই চালে উনি স্বয়ং আপনাকে সামিল করেছিলেন আর আপনাকে বলদেব মেহতা প্রমাণ করার জন্য উনি চেষ্টা করেছিলেন এক্ষেত্রে দশ লক্ষ টাকার একটা ঘুষ দিয়ে আপনার সমর্থনে উনি ওই নকল ডিএনএ রিপোর্টটাও বানিয়েছিলেন আপনি উনাকে হত্যা কেন করে ফেললেন উকিল সাহেব কি আপনি কি বলছেন আরে আমি যোগিন্দার বাবুকে খুন কেন করব আর রাঘব তো আপনাকে বলেই দিয়েছে যে আমি আমার মনে আছে মিস্টার বিশ্বকর্মা ফরেন্সিক্স রিপোর্ট মনে আছে আমার যেটা বলছে যে হত্যাটা সোয়া ছটা আর সাতটার মধ্যে হয়েছিল আর রাঘবের বক্তব্য হলো যে আপনি ছটার মধ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এইটা বলুন যে যোগিন্দারবাবু স্বর্গে চলে যাওয়ার পর রাঘবের কি এমন লাভ হলো যে ও আপনার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলো মিলট উকিল সাহেব আপনি কি বলছেন আরে আমি তো রাঘবকে চিনি পর্যন্ত না আমি তো সারা জীবনে প্রথমবার ওকে যোগিন্দারবাবুর বাড়িতে দেখেছি আবারও মিথ্যে বিশ্বকর্মা বাবু সত্যিটা তো এই যে রাঘব এই ষড়যন্ত্রে আপনার ভাগিদার ছিল আপনার নিযুক্ত ছিল আর দু লক্ষ টাকার জন্য ও আপনাকে এই অপরাধে সঙ্গ দিল এটা আপনি মিথ্যে বলছেন আপনি আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন আমি কি ফাঁসাবো আপনাকে বিশ্বকর্মা বাবু আপনি তো নিজেই ফেসে রয়েছেন কেননা আপনার রাঘব আপনার নিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশকে নিজের বয়ান দিয়েছে যেখানে ও নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে আর আপনার নামটাও বলেছেন ইন্সপেক্টর দাবে আসুন একবার আরও সময় এসে গিয়েছে বিশ্বকর্মা বাবু সত্যের সামনাসামনি হওয়ার
সাহায্য করছিল না ও ব্যবহার করছিল ও আমাকে হে ও আমাকে টাকা দিত কিন্তু কতটুকু নানা শহরে ঘুরে বেড়ানো আমার পরিবারকে ছেড়েছি শুধু ওর কথার উপর যখন আমি জানতে পারলাম যে যোগিনদার আবার ফেসে গেছে ওর আমাকে খুব প্রয়োজন তখন আমি ভাবলাম যে এবার আমি ওকে ব্যবহার করব যখন ও সমস্ত লোকের সামনে মিডিয়ার সামনে আমাকে চিনে ফেলল যখন ও আমাকে আসল বালদেব মেহতা প্রমাণ করার জন্য আমার নকল ডিএনএ রিপোর্ট বানানোর জন্য ডাক্তারকে ঘুষ দিল তখন আমার মনে হলো যে এবার আমার কেউ কিছু করতে পারবে না এবার সব কিছু আমার এখন আমার আর কোথাও পালাবার প্রয়োজন নেই যদি কেউ আমার সত্যিটা জানে সে হলো জগিন্দার মালহোত্র আমি ভাবলাম কেন একে খুন করে দিচ্ছি না তারপর তো পূজার সমস্ত সম্পত্তি আমারই হবে আমারই আমি পূজার যাওয়ার পর রাজবীরকে ওর পেছনে যেতে দেখেছিলাম তখন আমি জগিন্দার মালহোত্রার বাড়িতে যাই জগিন্দার মালহোত্র অন্ধ ছিলেন আমার আশাটা উনি দেখতে পাননি আর তখন আমি ওনার ঘরে ঝুলতে থাকা তলোয়ার দিয়ে ওনাকে মেরে ফেলি আর ওনার সিন্ধুকে পড়ে থাকা পনেরো লক্ষ টাকা আমি নিয়ে নি কিন্তু কপাল মন্দ ছিল রাঘবন আমায় দেখে ফেলে কিন্তু আমি রাঘবনকে বোঝাই আর দু লাখ টাকা ওকে দিয়ে ওকে মুখ বন্ধ রাখতে বলি ও আমার কথা মেনে নেয় আর ওখান থেকে চলে যায় তারপর আমি তলোয়ারে লেগে থাকা আমার আঙুলের ছাপটা মুছে ফেলি আর ওই তলোয়ার নিয়ে আমি সোজা পূজার বাড়িতে চলে যাই ওখানে ওর গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল আর ওর ডিগিতে গিয়ে আমি তলোয়ারটা রেখে দিই এই আদালত বিজয় বিশ্বকর্মার উপর খুন আর প্রতারণার অভিযোগে কেস চালাবার হুকুম দিচ্ছে আর তারই সাথে রাঘব শাস্ত্রীকে গ্রেফতার করার হুকুম দিচ্ছে যে এই অপরাধে ওকে সঙ্গ দেয় আর এই আদালত পূজা মালহোত্রাকে সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছে ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস